Bapak Ibu Admin Erapot, sesi kali ini saya akan berbagi informasi cara mengerjakan atau menyiapkan Erapot dari awal sampai siap nanti digunakan oleh para guru. Ini perlu dilakukan step by step agar tidak ketemu masalah nanti ketika guru sudah mulai bekerja. Misalnya ketika guru sudah menginput nilai ternyata tidak bisa terkirim atau muncul di rapot walinya dan lain sebagainya. Oke, simak sampai tuntas Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu login dulu seperti ini. Kalau sudah login di runner admin, silakan klik web service dapodik di sini tes koneksi. Oke, tes koneksi berhasil. Kemudian ambil data. Ini sudah dilakukan pada saat pengupdatean sebelumnya. Ini boleh dilewati kalau mau uh, update lagi. Mungkin ada perubahan data di dapodik silakan diupdate lagi. Tapi ini saya akan lewati karena saya sudah lakukan. Kemudian data user. Nah, ini perlu dilakukan generate user otomatis. Kemudian data master dapodik. Nah, di sini kerjanya dari atas ke bawah terusnya Bapak Ibu urut saja. Kemudian data sekolah. Nah, ini dicek barangkali ada yang salah. Tapi ini tarikan dari dapodik Bapak Ibu. Kalau ada salah perbaiki di dapodik. Nah, kemudian ke scroll ke bawah di sini update data capset. Maksudnya di sini adalah mengisikan gelar capset biar nanti tidak muncul pertanyaan lagi kenapa di era pot siswanya gelar capsetnya tidak muncul nah, di sini masalahnya Bapak Ibu jadi simpan kemudian ke data guru nah kebetulan ini sudah semua berisi gelarnya kalau ada misalnya yang belum berisi gelar ini diedit saja di sini edit gelar guru tetapi walaupun ini sudah berisi perlu lagi kita cek semuanya Bapak Ibu Ya, sudah semua. Jadi dibiarkan saja. Kemudian data siswa. Barangkali Bapak Ibu ada yang menemukan data salah satu atau beberapa siswa yang salah. Bapak Ibu bisa lakukan pengeditan di sini. Bisa edit di sini. Atau kalau mau dibiarkan alamiah saja sesuai dapodik juga tidak masalah. Kemudian data kelas. Nah, di sini Bapak Ibu mengecek anggota kelasnya yang secara reguler dan siapa walinya. Ini juga mungkin ada ketidakcocokan antara jumlah siswa di dapodik dengan jumlah siswa yang muncul di erapotnya ini. Nanti Bapak Ibu bisa push secara manual saja Bapak Ibu. Misalnya di kelas 7B. Ini sebenarnya kalau sesuai dapodik jumlah siswanya cuma 29. Kan lebih dari 2. Maka klik anggotanya. Cari nama siswa yang sebenarnya sudah tidak ada di dapodik, tapi masih muncul di sini. Ya, hapus saja salah satu. Nah, itu cara yang Bapak Ibu. Oke, kemudian ke data mata pelajaran. Tugas Bapak Ibu di sini adalah mengisi nama singkat dari masing-masing mapel. Ini kebetulan sudah terisi Bapak Ibu. Maka saya akan lewati saja bagian ini. Kalau misalnya Bapak Ibu masih kosong, silakan diisikan. Kemudian ke data pembelajaran. Nah, ini cuma melihat saja bahasa Indonesia siapa yang ngajar bahasa Inggris siapa yang ngajar gitu loh Bapak Ibu. Kemudian ke data ekstra kurikuler. Nah, ini masih kosong. Nanti akan ada bagian video lain yang menjelaskan ini karena ini memerlukan proses yang agak panjang Bapak Ibu. Oke, di data master dapodik sudah beres. Kemudian lanjut ke data referensi lokal. Nah, ini di mata pelajaran. Ini tambah mapo lokal karena kebetulan di tempat kami tidak ada mapo lokal. Maka ini saya lewat saja. Kemudian data mengajar ini cuma untuk melihat, ini untuk agama Hindu, ini gurunya ada untuk masing-masing kelas. Ini untuk agama Kristen, ini masih kosong karena belum saya setting dapodik. Kenapa di sini ada dua mapel agama, Pak Ibu? Karena di sekolah kami ada dua siswa yang e, beragama lain daripada agama mayoritas. Sehingga ini perlu juga disetting. Nanti kalau misalnya tidak disetting, maka map Apel agama di rapot siswa tersebut tidak akan muncul, dia akan hilang. Sehingga ini nanti ada cara penyetingannya di dapodik, kemudian ada cara penyetingannya di e rapot. Nanti khusus juga saya akan bahas ini. Nah ini untuk pendidikan agama Kristennya kan belum muncul nih data pembelajarannya. Artinya guru yang mengampu siapa belum muncul ini. Untuk yang uh, mata pelajaran lain sudah nih untuk yang agama Hindu nya sudah muncul. Ini yang pendidikan Pancasila ini juga sudah muncul. Nah itu masalahnya. Kemudian ke uh, mapping rapot. Mapping rapot kurikulum 2013 ataupun kurikulum Merdeka. Ingat Bapak Ibu, satu aplikasi e rapot ini untuk dua kurikulum. Nah, misalnya yang kurikulum Merdeka, kurikulum Merdeka kan kelas 7. 
Maksudnya mapping rapot di sini adalah mengurutkan nama-nama mata pelajarannya di rapot siswa. Nah, ini kebetulan sudah terurut karena inputan yang sebelumnya masih muncul di sini. Kalau misalnya di Bapak Ibu tidak ada, maka silakan isikan nomornya di sini. Ini kelompoknya adalah kelompok umum ya, nomor urutnya yang pertama itu pendidikan agama. Nah, ini ada dua Bapak Ibu di kelas 7 karena Siswa kelas 7 kami ada dua orang yang beragama lain di, daripada agama mayoritas. Sehingga harus di setting seperti ini. Ya, sama-sama nomor satu. Kenapa? Untuk agama Kristen ini nanti akan muncul di rapot siswa yang dua orang tadi. Agama Hindu yang nggak muncul di situ. Kemudian eh, Pancasila. Karena kelas 7 kan Pancasila itu nomor dua. Dan seterusnya sampai nanti terakhir. Nah, ini ada dua. P5 dan bimbingan konseling itu kan bukan... Atau pelajaran ini dikosongkan saja, kemudian simpan perubahan. Ya, walaupun ini sudah, tapi tetap disimpan karena nanti takutnya tidak muncul lagi di rapot siswanya. Kemudian sama di kelas 7 kan sudah, sekarang di kelas 8. Nah, di kelas 8 untuk pendidikan agamanya cuma ada satu, karena apa? Tidak ada siswa yang beragama lain. Nah, ini sama juga diisi nomor urutnya, ya, urut dan nama mata pelajarannya di e rapot siswa nanti. Nah, ini sudah terisi, tinggal disimpan perubahan saja. Ini untuk kurikulum merdeka. Sekarang untuk K13, karena di kumpulan di kelas 9 di sekolah kami masih K13. Raport K13, kelompok itu kelompok A. Ada kelompok A, ada kelompok B. Turutannya sama agama pertama, PPKN 2, Bahasa Indonesia 3, dan seterusnya ini. Nah, ini karena sudah terisi, maka saya langsung klik simpan perubahan. Berhasil menyimpan data. Kemudian logo sekolah atau Pemda, ini saya sudah isi sebelumnya. Nah, kalau mau misalnya rapotnya nanti biar tanda tangannya otomatis, tanda tangan capset, maka di sini bisa upload tanda tangan capset. Ya, klik ubah, maka klik upload, choose file di sini. Ya, di mana tanda tangan capset itu disimpan. Tapi begitu pun juga dengan tanda tangan wali kelas. Sama, bisa diisi semua di sini. Sehingga nanti pada saat generate rapot siswa, bisa ditampilkan tanda tangannya langsung. Bisa tanpa tanda tangan. Nah, karena di sekolah kami, tanda tangan e rapotnya ini tanda tangan yang basah, dan cap yang basah, maka saya tidak isikan di sini tanda tangan capset plus tempelnya, serta tanda tangan wali kelas. Kemudian berikutnya, untuk di tanggal e rapot nah ini silakan klik tambah tanggal berapa nanti mau dibagikan e rapot itu. Tinggal diisi tanggalnya, tanggal berapa, misalnya tanggal 16 Juni itu misalnya. 16 Juni. Pilih semester kedua. Kemudian tempat DTD, misalnya Wanegiri atau apa, tinggal simpan data. Ini saya akan plus dulu. Saya tidak simpan dulu, karena nanti ini bisa ditambahkan belakangan. Penyiapan e rapot untuk guru bisa bekerja sudah selesai dan sampai di sini Bapak Ibu. Di sini ada nanti P5, proyek P5 untuk yang kurikulum merdeka. Ini nanti videonya belakangan Bapak Ibu, karena ini khusus nanti videonya yang membahas P5 ini. Baik, demikian informasi ini Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Terima kasih.